41 edizione dell'Agosto Strongonese, Presidente dell'Ente Valeriano Vittori, parlaci un po' di questa manifestazione. Allora, l'Agosto Strongonese è la festa patronale del Comune di Strongone, che festeggia come suo patrono il Beato Antonio Vici, che è anche una manifestazione storica della Regione Umbria, perché effettuiamo delle evocazioni proprio di fatti avvenuti per quello che riguarda la traslazione del corpo e anche sulla vita. Abbiamo in programma solitamente, quindi per mettere il prescritto, per il, prescritto e il corteo per quello che riguarda la rotazione del Beato, abbiamo il cambio della guardia, abbiamo la gara dei tamburini, abbiamo altri spettacoli di natura diciamo, acrobatica, di fuoco, danzante, sia in tema medievale che in tema del 1800, con costumi napoleonici. Abbiamo per la degustazione, per quello che riguarda i prodotti tipici locali, la Luganda dei Briganti, che si trova all'interno del, del borgo. Abbiamo anche lo stand in passeggiata e oltre a tutta questa kermesse abbiamo avvinato anche mostre, eh, presentazione di un libro, trekking dedicati sul territorio, insomma tutte attività socioculturali che riguardano il strumpone. Allora io sono padre Danilo Cruciani, il guardiano e anche il custode del Beato Antonio, il santuario che sta a Strancone, che eh, custodisce eh, Beato Antonio in corrotto. E ogni anno il Beato Antonio torna a Stronconi, che significa questo? Che ogni anno c'è una rivocazione storica eh, all'interno dell'ente agosto stronconese che organizza questo evento dove il Beato Antonio viene riportato da Assisi a Stronconi, anche se solo simbolicamente, che significa questo? Che eh, il Beato Antonio, eh, essendo un frate minore dell'Umbria, che parte da Stroncone perché essendo un, uno stronconese doc, eh, il palazzo dove abita, abitava ancora eh, eh, lì al centro de, di questo paese, eh, Beato Antonio è entrato tra i frati minori e però è, è, ha passato la maggior parte della sua vita eh, ad Assisi, quindi eh, è morto ad Assisi, è stato sepolto ad Assisi, ha fatto tantissimi miracoli ad Assisi e questo... Eh, però eh, nel 1809 padre Angelico Coletti, che era il guardiano di Stroncone, con alcuni escamotaggi, alcune conoscenze, con l'avallare la anche del Papa, è riuscito a riportare il corpo del Beato da Assisi a Stroncone. E quindi ogni anno eh, l'ente agosto stronconese, insieme ai frati del, del convento, eh, ripropongono questo ritorno del Beato Antonio. E, e, e quindi c'è tutto un coinvolgimento del Paese per questo. L'importante è che all'interno di questa festa c'è anche un programma religioso e il programma religioso vuole coinvolgere un po' tutte le fasce d'età, dai bambini agli anziani alle famiglie. E quindi è un modo sia per custodire questo corpo ma è un modo anche per trasmettere la santità di questo, di questo frate, di questo beato che è di Stroncone. Ci sono altri, fra, altri santi e beati a Stroncone, tra cui lo zio eh, Giovanni Vici, beato Giovanni Vici che è sepolto a Lucera e poi c'è anche eh, Sant'Ottore, uno dei protomartiri francescani eh, a cui eh, Sant'Antonio da Padova eh, deve la sua conversione.